ওয়ালাইকুমসালাম ও রহমতুল্লাহ বরকতহু জি ভাই আপনি প্রশ্ন করেছেন যে ইমামের পেছনেতে সূরা ফাতিহা ফরজ সালাতে পড়তেই হবে এখন সূরা ফাতিহাটা কখন পড়বেন ইমামের সঙ্গে সঙ্গে পড়বেন না বিরতিত পড়বেন কিভাবে পড়বেন কখন পড়বেন বর্তমানে অধিকাংশ মসজিদের ইমামগণ কিরাত পাঠ করার সময় তাড়াহুড়ো করে এটা মোটেই উচিত নয় বরং তা সুন্নতের খিলাপ কাজ বিশেষ করে যেখানে ইমাম হোক বা মুক্তাদি হোক সবার জন্য প্রত্যেক নামাজের প্রতি রাখাতে সুরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব তার সঙ্গে সঙ্গে ইমামের তিলাবাস শ্রবণ করাও মুক্তাদির জন্য জরুরি কেননা আবু ওয়ালি শাকিব বিন সালামা আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজুল্লাহ তালান থেকে বর্ণনা করেছেন ইমামের তিলাবাস শোনার জন্য তোমরা চুপ থাকবে জুজুল কিরাত হাদিস নম্বর আঠাশ সাহিদ সানদে বর্ণিত এ আসারটি আল বাইহাকি আল সুনান আল কুবরাই দুই খণ্ড একশো ষাট এবং সংক্ষিপ্তকারে মুসান আপ এমনি আবু সাহেবাই হাদিস নম্বর তিন হাজার চারশো আশিতেও এসেছে তাই যদি মুক্তাদির জন্য ইমামের তিলাবাস শ্রবণ করা জরুরি হয় আবার সুরা ফাতেহা পাঠ করা ইমাম ও মুক্তাদি সবার জন্যই জরুরি হয় তাহলে এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা ইমামের পেছনে কখন পড়বে এর উত্তর একটা হচ্ছে ইমাম সুরা ফাতিহা পাঠ করার সময় তাড়াহুড়ো করে এক আয়াতের সঙ্গে তার পরের আয়াতকে মিলিয়ে দেবে না এবং একটি আয়াত পাঠ শেষে সঙ্গে সঙ্গে অন্য আয়াত ধরবে না বরং সেই হাদিসে সুরা ফাতিহা পাঠ করার যে নির্দেশ এসেছে ইমাম সেইভাবে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে সুরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াক অফ করা সুন্নাত অর্থাৎ ইমাম এভাবে পাঠ করবে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আয়াল আমিন বিরতি দেবে তারপর পড়বে আর ওহমানি রোয়াহিম বিরতি দিবে তারপর পাঠ করবে ম্যালি কিয়াও মিদ্দিন এইভাবে পাঠ করবে প্রতিটা আয়াত পাঠ করবে এবং বিরতি দেবে দারা কত্নি হাদিস নম্বর এগারোশো আটাত্তর মিশকাত হাদিস নম্বর দুই হাজার দুইশো পাঁচ আর ওই বিরতির ফাঁকে মোক্তাদি সুরা ফাতেহা পাঠ করবে যখন ইমাম সুরা ফাতেহার একটি একটি আয়াত থেমে থেমে পড়বে আর যার বিধান হাদিসের মধ্যে রয়েছে তখন ইমামের থামা বা বিরতির মধ্যে সুরা ফাতিহার ওই আয়াতটি পড়ে নেওয়াই উত্তম বরং সুযোগ হলে ইমামের বিরতিতে তার থেকে আগেই সুরা ফাতিহা পড়ে নিতে হবে কারণ এ বিষয়ে একটি আরও হাদিস রয়েছে আবু হোরাইরা রাজিয়াল্লা তালা আনহতে বর্ণিত তিনি বলেন ইমাম যখন সুরা ফাতিয়া পড়ে তখন তুমিও তার সাথে সাথে ওয়াক অফ এর সময়ে পড়েও এবং আগে শেষ করো কেননা ইমাম যখন ওরা ল লিন বলে তখন ফেরেস তারা আমিন বলে যার আমিন তাদের আমিনের সাথে একত্রিত হবে তার সেটা কবুল হওয়ার জন্য সহ সহায়ক হবে জুজুল কিরাত হাদিস নম্বর দুইশো তিরাশি জুজুল কিরাত তা লেখা হয়েছে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহের লেখা অন্য একটি কিতাব তাই সুরা ফাতেহার একটা একটা আয়াত পড়ার পর যদি ইমাম বিরতি দেন অখাব বা সাক্তা করেন তাহলে ইমামের সাক্তা করার হাদিসও মানা হলো এবং সুরা ফাতেহার একটি একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়ার বিধানও মানা হলো এবং মোক্তাদিদের ইমামের কিরাত শোনার ও তার বিরতিতে সুরা ফাতেহা পড়ার সুযোগ হলো এই জন্য এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পদ্ধতি অনেক মসজিদে আবার সুরা ফাতেহার শেষে ইমাম আমিন বলার পূর্বে মুক্তাদিরা আমিন বলে থাকে সেই জন্য ইমাম জলিন বলার পর ওয়াক অফ না করে একই সঙ্গে আমিন বলে দেন কোনোটি সঠিক নয় বরং উপরোক্ত যেটা হয়ে রয়েছে বর্ণনারে যেটা আমি করলাম সেই বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম কি করবে ওরা জলিন বলার পরে সামান্য ক্ষণ থামবে অতপর ইমাম ও মুক্তাদি একসঙ্গে আমিন বলা শুরু করবে এবারে আরেকটি বর্ণনা আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে সুরা ফাতে ইমামের পেছনে পড়ার যখন মুক্তাদির ইমামের কিরা শ্রবণ জরুরি এবং সুরা ফাতেহা পাঠ করাও জরুরি তখন ইমামের উচিত হবে যে সুরা ফাতেহার প্রতি ওয়াকের প্রতি আয়াতের শেষে ওয়াক আপ করার পাশাপাশি সুরা ফাতেহা পাঠ এর পূর্বে ও সম্পূর্ণ কিরাতের শেষে সাক্তা বা বিরতি অবলম্বন করা আর ওই সাক্তা বা বিরতির অবসরে মুক্তাদি সুরা ফাতেহা পাঠ করা সামুরা ও ইমরান রাজিয়ালা তালা আনো আলোচনা করছিলেন সামুরা বলছিলেন তিনি নবী সাল্লাম থেকে দুটি সাক্তার কথা মুখস্থ করে রেখেছেন প্রথম সাক্তা হচ্ছে যখন রাকাত দাঁড়ানোর তাকবির বলতেন তখন একটি সাক্তা এবং যখন কিরাত থেকে অবসর নিতেন তখন দ্বিতীয় সাক্তা অতপর ইমরান অস্বীকার করলেন এবং তারা উভয় উবাহি বিন কাবের নিকটপত্র লিখলেন পত্র লেখা ছিল অথবা তিনি উবাই বিন কাপ তাদের নিকট উত্তর পাঠালেন সামুরা মুখস্থ করেছে বা সামুরা সত্য বলেছে জজুল কিরাত হাদিস নম্বর দুশো সাতাত্তর দুশো আটাত্তর 
এই সেই হাদিস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে রসুল্লাহ সাল্লাম কিরাত শুরুর আগে ও কিরাত সম্পূর্ণ করার পর শেষের দিকে সাক্তা বা বিরতি অবলম্বন করতেন তাই আমাদেরও সেটাও অনুসরণ করা উচিত বিশেষ করে ইমামদের আবদুল্লা ইবনে উসমান বিন খাসিম রহমতুল্লাহ আলাই সাঈদ বিন জুবাইর তাবিকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি ইমামের পেছনে তিলাবাদ করব জবাবি তিনি বললেন হ্যাঁ যদিও তুমি ইমামের কিরাতও শুনতে পাও কারণ আজকাল ওই সব লোক বিদাত করছে যারা সাক্তা করে না সালাবগণও একাজ করতেন না অবশ্যই সালাবদের সাহাবিদের মধ্যে কেউ যখন লোকদের ইমামতি করতেন তখন তাকবির বলার পর চুপ থাকতেন ততক্ষণ পর্যন্ত যখন তিনি নিশ্চিত হয়ে যেতেন যে সব মুক্তাদি সুরা ফাতেয়া পাঠ করে নিয়েছেন এরপর ইমাম কিরাত শুরু করতেন তখন মুক্তাদিগণ চুপ থাকতেন যজুল কিরাত হাদিস নম্বর চৌত্রিশ হাকাম বিন উতাইবা রহমতুল্লাহ আলাই বলেন ইমামের সাক্তার সময় ইমামের আগে সুরা ফাতেহা তিলাবাদ করো ওই অর্থাৎ যুজুল কিরাত হাদিস নম্বর তেইশ কিন্তু বর্তমান যুগে ইমামরা এটা পালনই করে না সম্পূর্ণ কিরাত শেষে ও সাক্তা বা কিছুক্ষণ বিরতি অবলম্বন করা উচিত রুকুতে যাবার পূর্বে শেখ আলবানি সিফাত ও সালাত নবীয় দেশ মানে এই বিষয়ে দেখতে পারেন তাহলে পরিষ্কার বোঝা গেল যে সাক্তা অবলম্বন করতে হবে তাকবির দেওয়ার পর এবং একদম সম্পূর্ণ কেরাত শেষ করার পর রুকুতে যাবার পূর্বে যাতে করে পরে যারা আসছে সলাতের মধ্যে সামিল হচ্ছে তারা যাতে ওই বিরতির মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়ে নিতে পারে আর ইমামদের উচিত যে সুরা ফাতেহা থেমে থেমে পাঠ করা প্রতি আয়াত পাঠ করা এবং তার মাঝে কিছুক্ষণ বিরতি দেওয়া